Amina, Amina, Amina kama tulivyosema leo tuko kwenye uzinduzi wa siku ya ndugu zetu ya audio ya kumtukuza Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wale wanaofa vizuri wanapendeza sana. Sasa kabisa chungaji mwenyeji aombe rasmi kwenye mwana kufungua rasmi Afrika hii kwa sifa moja na mimi nitaimba alafu kisha tutaenda kuanza. Karibu mchungaji baba yetu upendwa pige makofi mengi sana kwa baba. Lisitendeke. Hakuna mwenye uwezo na nguvu kama wewe na hakuna mwenye mamlaka kama wewe na wewe ukiwa upande wetu hakuna atakaye kuwa juu yetu Mungu wewe ni Mungu unayetisha kama nini ni Mungu unayeogofia Simba wa kabila Yuda Tamalaki Bwana ukaongozwa yote Simama na kiongozi wa sherehe hii MC ili kusudi Bwana akafanye kama ulivyokusudia na furaha na amani zikawepo makusudi yako yakatimie Shetani akashindwe katika jina la Yesu Kristo bali Mungu wa Ibrahimu Isa kana Yakobo tendo lio kusudia toka mbinguni likafanyike hilo sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu amen amen huyo Yesu ndio bana eo tone kas Oh, 
kusikiliza waimbaji na mnipate orodha za waimbaji binafsi ili tuanze kupata nyimbo kwa dakika chache alafu tuendelee na ratiba yetu ratiba yetu tutapata nyimbo baada ya nyimbo mbili tatu tutakwenda kupata risala kutoka kwa wale wanaozindua baada ya hapo tutakwenda kupata tena wimbo baada ya wimbo tutakwenda kukaribisha mgeni rasmi baada ya mgeni rasmi moja kwa moja tutakwenda sasa kwenda kuzindua
ya makofi mengi 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 twende washa Tuja makofi mengi kwa watumishi wa Mungu. Asante sana ongeza makofi mengi 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 kwake. Namba ni wakaribisha sasa wale waliandaliwa kwa ajili ya kutosomea risala. Uzinduzi wetu wa kwa yetu para dies. Serio walete. Ndasoma baada ya usoma ni kwa kabisa. Siku ya uzinduzi wa albamu mpya ya tazameni ya kwaya ya paradise ya kanisa la YGT Nkungu si Center. Risala kwa mgeni rasmi. Ifuatayo ni risala kwa mgeni rasmi makamu askofu mchungaji Gerard Mhinga. Risala hii imebeba, imebeba taarifa mbalimbali za kwaya ya paradise ambayo imegawanyika katika vipengele vifuatavyo. Moja utangulizi. Mbili historia ya kwaya. Tatu, malengo ya kwaya. Nne, mafanikio ya kwaya. Tano, changamoto za kwaya. Sita, maombi kwa mgeni rasmi. Saba, shukrani. Nane, hitimisho. Tunaenda kuanza na utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunakusalimu kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mgeni rasmi, pole na hongera kwa utumishi unaoendelea kufanya katika ufalme wa Mungu. Tunatambua wingi wa majukumu makubwa ulionayo ya kuchunga kanisa la mahali pamoja na la jimbo kwa ujumla. Mungu akubariki sana. Tunajisikia raha mioyoni mwetu kwa kuitikia wito na kukubali kuja leo kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria kwa kwaya yetu ya paradise. Ndugu mgeni rasmi tunakukaribisha sasa usikie taarifa mbalimbali za kwaya yetu ya paradise. Namba mbili, historia ya kwaya. Ndugu mgeni rasmi, kwaya yetu ya paradaisi ime, imeanzishwa tarehe na tatu, mwezi wa nne, elfu mbili na kumina saba. Ambayo ni matokeo ya maono mazuri ya mchungaji wetu, mchungaji David Kimani. Kwaya yetu ilianza ikiwa na jumla ya wanakwaya kumina nane, wakiume, wakiwa, watano, na wakike wakiwa ni kumi na tatu. Ndugu mgeni rasmi baada ya kwaya kuanza mchungaji wetu David Kimani aliteua uongozi wa kuiongoza kwaya hii ambayo ni mwenyekiti Amani Filipo, makamu mwenyekiti Benson, katibu Suzana Mbogoni, mhazina Winfrida Bahati. Ndugu mgeni rasmi viongozi hawa waliongoza kwaya hii vizuri na kuendelea kupata kibali cha kuiongoza kwaya hii kwa vipindi mbalimbali vya uongozi sawa sawa na katiba ya kwaya ndugu mgeni rasmi kwa sasa kwaya hii ipo chini ya viongozi wafuatao mwenyekiti Amani Filipo makamu mwenyekiti Jerome Filipo katibu Avet Adiliani mhazina Robert Filipo pia idadi ya kwaya hadi sasa ni wanakwaya kumi na nne yaani wa kiume nane na wa kike sita idadi imepungua kwa sababu mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja na kuhama na wengine kurudi nyuma kiimani namba tatu, malengo ndugu mgeni rasmi kwaya yetu ilijiwekea malengo yafuatayo baada ya kuanzishwa na mengine kuongozwa kila mwaka kama ifuatavyo a kuhudumu kikamilifu katika ibada zote za hapa kanisani mikutanoni Namba B kurekodi albamu moja au ya, ya audio kila baada ya mwaka mmoja kurekodi albamu ya video kila baada ya miaka miwili kununua sare nyingi za kutosha za kuvaa tunapo hudumu kama utambulisho wetu na kupendeza pia sawa sawa na mwongozo wa kuski kumtegemeza mchungaji wetu kila mara kwa kadi vile Mungu anavyotujalia mafanikio ndugu mgeni rasmi kwa ya yetu tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni ambaye kwa roho yake mtakatifu ametusaidia kufanikiwa ametusaidia kufanikiwa katika mambo yafuatayo namba moja, tumefanikiwa kurekodi album moja ya audio yenye nyimbo saba. ijulikanayo kwa jina la tazameni ambayo leo hii ndio uzinduzi wake tumefanikiwa pia kuhudumu kikamilifu katika ibada za hapa kanisani 
na kwenye mikutano ya injili ya hapa kanisani na makanisa mengine hapa Dodoma mjini na nje ya Dodoma mjini. Tumefanikiwa pia kumtegemeza mchungaji wetu mara kadha kila tunapopata nafasi. Tumefanikiwa kushona sare saba ambazo huwa tunazivaa tunapohudumu tu kulingana na ratiba ya uvaaji wa sare. Changamoto mgeni ras ndugu mgeni rasmi licha ya mafanikio hayo hapo juu kwaya yetu inakaribi inakabiliana na changamoto mbalimbali mbali kama ifuatavyo namba moja, uhaba wa vyombo vya kufanyia mazoezi hapa kanisani hali hii hupelekea kusubiriana kwa sababu ya uwepo wa kwaya nyingi za hapa kanisani ukata kwenye mfuko wa fedha wa kwaya yetu jambo hili husababisha kushindwa kufikia malengo ya kwaya yetu iliyojiwekea baadhi ya wanakwaya kuhama kanisa kwa sababu za kikazi na nyinginezo changamoto hii husababisha kudhofika kwa kwaya yetu kushindwa kuhudhuria makongamano mbalimbali ya kuski ngazi ya jimbo kanda na taifa maombi ya, kwa mgeni rasmi ndugu mgeni rasmi umesikia na kusoma umesikia na kusikiliza na kusoma vizuri risala yetu na hivyo kwa heshima kubwa tunaomba kuwasilisha maombi yetu kwako tukiamini kuwa utatusaidia kama ifuatavyo namba moja. tunaomba utusaidie kuongeza fedha kwenye mfuko wetu wetu kadiri utakavyoweza ili tuweze kufanya kazi hii kama jinsi tunavyoviwa na roho wa Bwana ndani yetu Tunaomba utusaidie kupata vyombo vya kwetu wenyewe ili kurahisisha mazoezi na kufikia malengo yetu kwa wakati. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, shukrani zetu za kwanza ni kwa Mungu wetu ambaye kwa roho wake ndiku ametusaidia kufikia hatua tuliyonayo hivi leo. Bila yeye tusingeweza kufanya jambo lolote. Pia shukrani zetu za dhati ni kwako mgeni rasmi kwa kukubali kuacha shughuli zako nyingine na kuja kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na, na, na muhimu la kihistoria kwenye kwaya yetu na kanisa kwa ujumla. Shukrani zetu za dhati zimuende mchungaji wetu David Kimani na mama mchungaji wetu ambao wamekuwa walezi wetu wazuri na wamekuwa wakituombea na kutushauri kila mara hadi kufika hatua hii ndugu mgeni rasmi tunawashukuru uongozi wa kanisa viongozi wa idara na washirika wote kwa kushirikiana nasi huduma hii kwa namna moja ama nyingine Mungu awabariki sana pia tunawashukuru wageni waalikwa kwa ya zote na wote ndio shiriki nasi katika shughuli hii ya uzinduzi wa album yetu tuliyoitabulisha kuzindua leo Hitimisho ndugu mgeni rasmi hatuna cha kukulipa wewe wala yeyote aliyeacha shughuli zake na kushiriki pamoja nasi leo lakini Mungu wetu atawalipeni pia tunakutakia wewe na wageni walikwa wote safari njema mara baada ya shughuli hii risala hii imeandikwa na uongozi wa kwaya ya paradise chini ya usimamizi wa viongozi wetu ambao ni mwenyekiti Amani Filipo makamu mwenyekiti Jerome Filipo na katibu Abiti Adriani Muhazina Robert Filipo na kusoma na kusoma kwako na Grace Jesse Mola na Edita Filipo Mungu kwa mbinguni awabariki Makofu mengi sana kata na kwenda kumkabidhi Mheshimiwa Mgeni Rasmi sasa risala ile Matongeze makofu mengi 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 kwa kitafadhali. Hapa viongozi mkono wa kiushukuru. Sante sana. Sante sana wakati mwisho wa rasmi na cheua risala ile. Basi kwa nafasi ya pekee inatamani ni mwandae Mheshimiwa Mgeni Rasmi mmekuja kuja kuzungumza nasi. Mapindi atakapozungumza nasi basi kwaya ya wale ambao siku ya leo tuko mahali hapa kwa ajili yao 
watakwenda kutuletea nyimbo mbili tuzisikilize alafu baada ya hapo sasa tutaingia moja kwa moja je rasmi kuna kuizindua CD yetu pamoja na flash zetu alafu kisha tutakwenda kuzinadi. Niombe sasa ni kualike baba yetu kipenzi, mtumishi wa Mungu, mheshimiwa mgeni rasmi, wakati anakuja piga makofi mengi 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 sana. Karibu sana baba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu ni mwema. Mimi binafsi nashukuru sana. Nashukuru lakini pia nafurahi. Sema amina. Kwamba watu wanasonga mbele. Mwambie jirani yako kisinzia wenzio wanasonga mbele. <laughs> Wanaenda bwana. Haleluya. Wanasonga tu wewe uta, utajuaga huko. Sema amina. Ukigoma kuimba wenzio wanasonga mbele. <laughs> Wewe tafutaga sababu tutakuacha kuimba. Wenzio hao. Sema amen. Oh, siku hizi baba ananikataza endelea sisi. Ele kwa bele. Namshukuru Mungu sana sana sana. Nashukuru kwamba mmeniita si kwa sababu wako viongozi wengi. Sema amen. Lakini namshukuru Mungu sana kwa kweli nipopata ujumbe wangu nikaona ni baraka pia haleluya hebu nimshukuru Mungu kwa kifupi baba yetu asante wewe ni mwema mwaminifu tuko mbele zako tena kwa ajili ya kazi yako hii umeinua vipaji na vipawa vya watu wako ili kukusifu wewe unastahili kusifiwa twajikabidhi jioni ya mikononi mwako tena Mungu tukiomba na kushukuru amen bwana Yesu asifiwe Ebu ni ebu, ebu kwanza niingie kidogo maana hakuna kitu cha Mungu tunachokifanya kisicho na na maneno. Nitasoma kifupi tu sana. Ile ule wa nyaraka tuseme wafalme wa pili tano kumi kumi na nne angepatikana mmoja asije mwakasoma hapo haraka. Ningefurahi kweli. tano nyakati nyakati samani tano kumi na nne anasema tano kumi kumi na nne eh hebu soma uliyepata nyakati wa pili tano kumi kumi na nne Kumi, kumi na nne. Au mstari wa kumi mpaka wa kumi na nne. Wa kumi. Ni ajili mstari wa kwanza mpaka kumi na nne. Tano kumi kumi na nne. Mtasoma. Ehe. Sula nyakati wa pili sula tano mstari wa kumi. Mpaka wa kumi na nne. Amen. Hamkuwa na kitu. Hazikuonekana nje. Hmm? Hamkuwa na kitu. Hamkuwa na kitu ndani ya sanduku mm. ila zile ila zile mbao mbili alizozitia Musa huko Herodu Bwana alifanya alipofanya agano na wana wa Israeli hapo walipotoka hapo walipotoka Misri ikawa makuhana walipokwisha kutoka katika patakatifu kwani kwani makuhani wote waliokuwapo walikuwa wamejitakasa wala ha, wala hawakuzishika zamu zao tena walayo waimbaji wote pia yani asafu na he, na hemani na yeduthuni na yeduthuni na wana wao na ndugu zao wakiwa wamevaa kitani safi waimatoazi na vinanda na vinubi wamesimama upande mashariki wa madhabahu na pamoja nao makuhani moja na ishirini wakipiga panda hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana Bwana nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda 
wakimsifu Bwana wakisema kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele ndipo ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana hata makuwani hawakuweza kusimama ili kuf, ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Nilikuwa nalisoma ili andiko ili tuone pamoja na sifa tunazozitaka tunazozifanya ndani ya kanisa lengo letu nini Sema amina Kila anayekuja kanisani kilichoko moyoni akutane na Mungu Sawa Chochote tunachokifanya tunatakutana nani na Mungu Sasa anatoa mfano wa wenzetu walikuwa na imba Walikuwa na imba nyimbo ambazo zilisababisha utukufu wa Mungu kushuka Sema amina Na kwa sababu utukufu wa Mungu ulishuka makuhani hawakuwa na haja tena ya kuhubiri Watu wamekutana na Mungu wanataka kuhubiri nini wewe na mahali popote ambapo Mungu anashuka ajiwae shida zetu lazima anasema na mmoja baada ya mwingine. Sawa jamani. Kwa hiyo pamoja na sifa mnazomsifu iwe kwaya hiyo uimbaji wa kawaida lakini ukweli ni huu tunataka tumuone Mungu. Haleluya. Haleluya. Eh kwa sababu kama tutamsifu Mungu uwepo wa Mungu haupo. Tunasifu nini? Hamna. Sawa na kwaya. E. Kwa hiyo lengo kubwa la sifa ni kushusha uwepo wa Mungu. Sema amina. Na njia rahisi ya kushusha uwepo wa Mungu huwa ni kwenye kusifu. Sawa? E. Kwa hiyo kwaya ya paradise. Lengo leno ni kuona kwamba ya kuwa Mungu anashuka katikati ya sifa. Tunataka tuone kama hawa kwani haiwezekani. Sema amen. Watu wa msifu hapa Mungu kwa ya waimbe wimbo unaoshusha uwepo wa Mungu haiwezekani. Inawezekana. Eh. Inawezekana. Kabisa inawezekana. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu mimi nawatia wivu. Nyinyi kwaya ya paradise mmefanya jambo la maana kwanza mmemtumikia Mungu si ndio na pili ni dalili ya kukua kwenu amen sawa eh mmekua sema amen kwaya inakaa miaka kumi haijazaa kwa ya gani hiyo mpaka mchungaji aseme jamani mmekua wengi gawaneni basi Ah ah tunataka kwaya ambayo yenyewe inazaa. Si ndio? Si ndio? Kwanza mtu mmoja mmoja akue, si ndio? Ajue wajibu wake. Sema amen. Lakini kundi la aina fulani lijue wajibu wake. Kanisa linakuwa. Kutoa hela, kutoa muda wenu ili kutengeneza nini? Video, audio, ni audio ye. Ni audio ni kukua sema amina ni kukua ni kukua asifiwe Yesu haleluya sifa lengo kubwa la sifa ni kumpa Mungu utukufu ndio maana kuna neno linaloitwa sifa na hata idara yetu inaitwa kuski K ya kwanza inasimama badala ya kurugenzi. Ile U inaisimama badala ya uimbaji maana yake kwaya ziko humo. Sema amina. Ile S maana yake ni sifa. Ndio maana sifa kanisani ziko chini ya nini? Ya, ya idara. K ya mwisho ni kuabudu. Haleluya. Kwa hiyo kanisani tunataka tuone uimbaji tuone sifa tuone nini kuabudu sawa so, nyewe waimbaji eh ndo kazi ya idara na sifa ni ndani na nje sawa so, eh pale msifu Mungu hapa msifu Mungu sawa so, bendo eh 
Kwa hiyo mimi mimi naopongeza sana ni sehemu kweli. Kuimba nyimbo si kuchunga nyimbo sio kazi ndogo. <laughs> Sio Eh, yeah. alafu na, na, na nyimbo za walokoli nataka tujue unataka tufanye nini unapotuimbia. Sio tu ndaimba alikuja alikuja. Yeah. Niliona Yerusalemu inashuka eh baadaye ah ikashuka. Tena ilishuka. <laughs> ah ah. Ah ah. <laughs> Sisi tufanyeje kama uliona Yerusalemu inashuka? <laughs> Sema amina. Sema amina. Amen. Yeah. Mana munahubiri kwa njia ya sifu. Sindiyo? Muhubiri yoyote kianza kuhubiri. Watu wano msikiliza wanataka waone mwisho. Anataka tufanye nini? Katuisha. Tufanye nini? Inaishia lewani. Hamu na kitu kama hicho. Haleluya. Na washukulu sana sana. Niseme kweli na washukulu. Mefanya jambo zuri. Labda nisema nino maili matatu. Kwa hiyo sifa ni kumtangaza buwana kwa matendo yake makuu. Sindiyo? Sema amina. Nisikilizeni, tuna vita kati ya uimbaji wa duniani unaotaka kuingia ndani ya kanisa. Si ndio? Eh, ni kama kuna vitu fulani naona kama kule ni vizuri lakini Yesu ni yule yule. Sema amina. Haleluya. Eh, sikuona nakuvaa nako kuna ingia duniani, kuna ingia ndani. Ila hapa sijawaona. Mm, sijawaona. Sema amina. Mvae kama walokole eti. Amino. Hey, Eee. <laughs> Kaza wafiki yangu. Na vaso luwale fraizi nchine itapandaje hapa. Fraizi nchine hiyo zikupanda hapa. Kawida yake ni nchinane. Nchinane sita. Sindio? Eee. Hey, ndio mana ziyo zinaishia hapa. Sindio? Eti vijana mna, uwa mnaona raha nini? Ile kwentembea hivi au? Au ile ya kufanya Tunataka mukiimba watu wanajua hawa ni walokole. Si ndio? Kwa nini angalia vaa yao? Haleluya. Eh. Hawa ni walokole. Juzi nilikuwa naambia kijijini kwetu kule usikizi vijana wananyoa hii hapa. Si ndio? Ile ugogoni ilikuepo si bado wadogo. Sasa nikwambia kabisa hii ya kunyoa hii hii amle Ai kuwepo sana. Eh, Dodoma, mimi nikiwa yani yasa long time wanaita. Ilikuwa inaitwa Pulute Mfwase. Ah, wanaijua. Sumesikia. Eh, wanaijua. <laughs> Pulute Mkodole. Haleluya. Wagogo walikuwa wanasuka nywele kwa kutumia kamba miaka ya nyuma. Leo unavona kama ni fa- ya zamani wagogo walishaacha mwambie hiyo mwambie fashion ya zamani hiyo Haleluya Haleluya Eh hey. mchungaji Kimani huyu hapa kwani hizi suweleza kubana zimeanza leo Sisi kwani inaitwa mchinjo sasa Sasa Una ujono umejikata <laughs> Hivi hivi tuseme kweli nguo mpya imechanachwana ni mpya hiyo Ah, imbo hiyo. Haleluya. Eh, wa binti mvae ni nguo vizuri, si ndio? Eh, pa nguo vizuri. Sasa nguo umevaa hii top hii umeilinganishia na sketi hapa. Ukifanya hivi kitovu kile unaonekana. Halafu nasema shetani ushindwe si olewe. Sasa hicho kitovu na mnada wa msalatu wanakiona. Utaolewa. Ah. Oh. Haleluya. Uimbaji pia ni pamoja na sare. Sema amina. Amina. Inapendeza. Mimi nimeshukuru mimi nimesikia mna sare saba. Ndio inavyotakiwa. Amina. Haleluya. Ndio inavyotakiwa. Kabisa ndio inavyotakiwa. Sare inaleta heshima. Sare inaleta umoja, ulinganifu. Kwamba mimi na huyu hata kama tunatofauniana kipato, lakini tunakubaliana kuvaa nguo ya aina fulani. Haleluya. Kuna kwaya moja ilishindika ya kuja kwenye, kwenye kambi. Walikuwa na bishania sare rangi gani. Mungina kasema ya blue sivai. Mungina kasema nyekundu sivai. 
haikuja kwenye kwenye kwenye, kwenye tamasha hapana sema amina haleluya anasema mziki ni sanaa inayoishi iliyo hai inayodumu mpaka ulimwengu ujao haleluya sanaa iko hai inadumu mpaka ulimwengu ujao mziki ni lugha inayozungumza na hisia za mtu mziki nimesema mziki ni lugha inayozungumza na hisia za mtu yeyote sema amina lugha hii ya mziki huweza kusikilizwa na kuguswa utu wa mtu na ufahamu wake unajua mziki ni kitu cha ajabu sana mziki siku moja nilikuwa nachangisha kanisani watununue vyombo nikawaambia kanisa hivi asiyechangia tuelewane hapa hapa nikamwambia siku lazimishi usichangie lakini utakapopigwa mziki ni sikuoni unatikisa mguu <laughs> eh ndio eh kwa hiyo ukipiga tindi, ganda tu nikikuona umefanya hivi hela Nakwambia hivi mziki ni lugha inayozungumzwa na hisia kwa mtu yeyote. Nisikilize. Lipite jamaa anauza miziki hapo 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 hapo. Hapo. Anajipitia tu. Ana wimbo unaogusa walokole. Haleluya. Upite hapo hakuna wakufanana. Jamaa anauza kanga zake. Nyinyi hamjui hamjaelezwa lakini kwa sababu mziki huwa unazungumza na hisia ya mtu moja kwa moja tutaona hapa mbegeuka <tos> lakini jamaa anapita kule <tos> kwa sababu mziki unazungumza kwa ni lugha inayoeleweka kirahisi sana haleluya haleluya kwa hiyo mziki tunapoimba unazungumza na hisia za mtu yoyote kwa rahisi zaidi sema amina Mwambie rafiki yako mziki ni chakula cha masikio. Eh. Yeah. Mziki ni chakula cha masikio. Ndio maana mtu ambaye hasiki hawezi kufaidi mziki. Si ndio eti? Hawezi hata akiona mnacheza hivi, hasiki ile ladha. Lakini ukisikiliza mziki, mziki ni chakula cha masikio. Sema amina. Ambacho kikisha ingia kinakwenda kwenye ufahamu wa mtu. Na kama huo mziki ni wa Mungu unaruhusiwa kwenye mwili sema amina unamkuta mtu ameanza tu kufanya hivi mwenyewe tu sawa waimbaji ndio maana tunataka watunzi wa nyimbo wapendwa sikilizeni tuna udhaifu wa walimu eti eh sawa tuna udhaifu wa walimu na nikwambie uimbaji ni idara tofauti kuliko idara zote idara hii hata kama umejua za roho mtakatifu uwezi kupiga keyboard hii eti eh 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 leo kichaguliwa wwi mwenye kiti ni huyu unasimama tusimame wa mama tayari umeshajua lakini sio hii <laughs> hii sio paka ujifunze mwambie kuski uimbaji ni kujifunza hamna na hii ni taaluma bwana <laughs> sema amina hii ni taaluma hii sio unakurupuka tu taimba sauti ya kumi. hii ni taaluma haleluya sawa waimbaji lazima ujifunze nakwambia hivi kama kwaya ni nzuri kanisani haina mikwaluzo kanisa limebarikiwa eh Eh. Hey. Sifa. <laughs> Sifa inazungumza na mtu yoyote. Haleluya. Sifa inaongea na nafsi ya mtu. Sifa inaongea na utu wa mtu moja kwa moja, maneno mawili tu. Sifa ni maneno mawili. Ukiimba tu kwa Yesu inawezekana. Aya. Mtu kishangaa mka kule. Si ndio? Eh? Ukiona mtu kaja kanisani ana huzuni, hakuchangamka kwenye sifa. Ujue jaribu lake ni kubwa. Kweli kabisa. Eh. 
hataki toka nyumbani kamwambia mume wake kamwambia usirudi hapa mimi uende huko kwa mume wako maana na sisi tuna wake wengi wachungaji uende kwa huyu mume wako <laughs> anakuja mama kajikunyata pale kakaa hivi yale maneno yanakuja amekaa hivi nataka nikwambie hivi sifa ikapoanza waimbaji watakapoimba sema amina wakielezea uzuri na ukuu na uweza wa Mungu yule mtu anakunjuruka kule kabisa kabisa hata alikuja amejikunyata hivi unaona anaachia nguo anaanza kucheza tuko pamoja sawa waimbaji sawa waimbaji walimu umpo hebu nyosha mkono au watunzi maana kisa mwalimu anasema sema hatuna mwalimu tuna watunzi haya mtunzi nyosha nani mwalimu wa iko haya nani eh na ile nyingine nani sawa Tunataka walimu walio wazuri kiroho. Mwambie tunataka walimu wazuri kiroho. Hatari yake ni hii, ni rahisi kutuimbisha udhaifu wake. Eh. Eh, ni rahisi kutuimbisha udhaifu wake. Wewe eh. unafikiria yule aliyetunga lile pambio alikuwa na hali gani ya kiroho? Una pambio yule anasemaje? Wewe huna kipimo. Na mimi sina kipimo lakini Yesu atakuja. Unajua yule alikuwa ni mdhaifu alishafuatiliwa alikuwa na kona kona nyingi. Sasa akaona ngoja ni watungie wimbo. Wewe huna kipimo. Unajikanyaga tunakuona hatuna kipimo. Acha hiyo. Kusema amina. Tunataka walimu ambao wakimbisha nyimbo zinaleta utukufu. Sio atuimbishe udhaifu wake hatutaki. Haleluya. Atunge nyimbo zinazoleta utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Sio udhaifu wako hapana, uwe mzuri kiroho, sema amina. Haleluya. Haleluya. Eh. Hata na waimbishaji wao wa kiroho, waimbishaji wasio kuwa waombaji wasiimbishe. Hiyo ni mimi nimesema lakini sio mchungaji kimani. Usiimbishe. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Ndiyo. Hai ni mambo ya roho ni mpendwa. Sema amina. Hata kama basi mtafute Mungu. Tafute kwa hiyo waimbaji, waimba kwaya. Tafuteni sauti za Mungu wapendwa. Hii ni taaluma jiweke tayari kufundishwa. Sawa? Eh, kuna mtu mmoja ananiambia bwana step hii tunakwenda mbili mbili mbele. Alafu tunarudi. Alipoenda ya kwanza wakagongana. Ya pili wakagongana ndio sasa wewe unacheza vizuri. Sikiliza anaposema sasa. Hamna, mimi ndio nilivyoumbwa. <laughs> na wengine ukimkanyaga tu nijaribu. Eti hata kukanyoga na unijaribu. Ah, hey ze, wewe mbinguni uende bwana. Yaani kukukanyaga tu kakoshea step tayari jaribu. Ah ah, sema amina. Sema amina. Kwa hiyo wana wa Mungu namshukuru Mungu sana imbeni nyimbo zenye ufahamu wa kimungu. Sema amina. Alafu msinakili nyimbo za watu mtafungwa. Na walimu mkitaka wanakwaya waendelee kuhudhuria Biblia inasema imbeni nyimbo mpya. Kuna wengine waliimba wimbo walipokosa wakaona ngoja. Pale panaposema juu tutabadili ile juu tutaweka angani. Panaposema Yesu naambia Kristo weka Kristo hapo. <laughs> Wanaweka vilaka. Ah. Haleluya. Haleluya. Imbeni nyimbo mpya zenye nguvu ya Mungu. Halafu niwambieni imbeni nyimbo zenye ujumbe wa aina moja. Ngoja nifafanue hapa hivi. Kwa mfano, wimbo una beti mbili, nachukua mfano. Si ndio? Beti ya kwanza inaeleza habari ya kuokoka na wenye dhambi, si ndio? 
Lakini beti ya pili nazungumza sasa ukiwa kanisani uwe uzuri alafu unasemaje? Wengine walisema mtatoa wa pepo waongo yani nji, yani wimbo mmoja huku nasema hivi unakwenda kuimba wapi? Ah, ah. Kama ni wa nje sema amina. Piga wa nje. Sawa? Sawa? Kama ni wa ndani basi tengeneza uwe wa ndani. Beti zote zungumze habari za ndani. Kwa sababu kuna lugha nyingine ukizungumza pale unajidhalilisha una kama na Yesu wako. Si ndio eti? Ifu unaweza kuimba pale ukasema Biblia inasema wanasema nitakuja unitoa pepo sawa mwongo ulitoa pepo mwongo ukiimba pale itaeleweka. Sema amen. Ndio haitaeleweka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba wana kwaya tungeni nyimbo zenye kuleta utukufu amweni kwa mfano kwaya kama hii basi mwe na nyimbo hata zanani za harusi yani tafsiri nyingine hivi mnamechisha nyimbo kulingana na tukio sio nani yeye unamechisha si ndio si unajua maana kumechisha eh unamechisha wamama wanajua sana eh unamechisha kama ni blue blue kama ni kijani kijani unamechisha sawa jamani kwa hiyo hata kama kuna tukio la, 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 la ndoa basi mna wimbo wenu sema amina unaosema unazungumza habari ya nini ya ndoa sasa mtu anafunga ndoa nyenye muimba tuokoke tu, imekuwaje <laughs> si mnataka kula ubwabu ndio tuokoke tena haleluya haleluya au kama za sadaka tungeni nyimbo zinazohusu sadaka si lazima lakini tunga nyimbo inayoelekea Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ya msingi sana. E, tungeni nyimbo ambazo zinalingana waombeeni. Alafu mwe nikupeni zoezi moja. Jifunzeni kila 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 mwimba kwaya jifunze kutunga wimbo. Sawa jamani? Mungu ni mwaminifu. Kadi unavyotamani kutunga nyimbo, Mungu atakupa siku moja kutunga wimbo mzuri. Sawa eti eh? Ehe. Wewe utunge, pelekee mwalimu mwambie mwalimu nimetunga wimbo huu. Haebu anza kuimba tuone. Ah! Mstari wa kwanza sauti ya kwanza, wa pili sauti ya mbili, wa tatu sauti. <laughs> Ambia hapana twende. Sema amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mimi nashukuru kwamba mko vizuri, natunga nyimbo nzuri, mnaimba vizuri. Na ndio maana mmethubutu kutenda tendo kama hili. Haleluya. Mungu awabariki sana. Haleluya. Aha, sasa nirudi kwenye <laughs> kwenye risala eti. Wewe nirudi kwenye risala. Risala kwanza nawapa heko ingawa nina swali. Mlikuwa 18 nimekuwa 14. Najua kuna changamoto hapo. Lakini mliopo mnasonga mbele. Sema amina. Endeleeni mbele kabisa. Kuna lingine hapa mmesema tunaomba utusaidie kuongeza fedha. Nizikana mlikuwa na maono yenu. Sema amina. Sema amina. Hebu ngoja tuangalie tunafanyaje tuna hilo. Sema amina. Tusaidie kupata vyombo. Labda mimi niseme hili kidogo. Mchungaji Kimani alikuwa anaimba nyimbo ya New Jerusalem tukiwa pale mimi naimba gospel sawa New Jerusalem walikuwa ndio wanajua kupiga vyombo ngoja nikupe mfano hapo New Jerusalem walikuwa wanajua kupiga vyombo sisi hatujui kupiga vyombo tukifanya mazoezi ni lazima tuende kwenye New Jerusalem sawa eh tuambie jamani tumetunga nyimbo basi hebu tupigieni Jumapili ivu hebu ingia kwenye akili Walikuwa wanafanya mazoezi yao. Hata kupigia vizuri wewe. Eh? Ah, chewa kweli tu. Hata kupiga mazoezi yake na nyimbo mnafika. E, tupigie. Wana, sasa kwa sababu watu wa Mungu hawakataagi. Waambi haya haya imba, imba. Unaimba basi anafanya haya tayari. Walesa <laughs> sasa sasa. Lakini baadaye si tukakaa tukasema hivi 
tutafanyaje vyombo hatuna tukaanzishaga mradi mchungaji anajua tukanunua kama una, huwa unaichukuaga kuna ahuja moja iko mlimo wa west ile kubwa tulinunua gospel sawa 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 alafu nyinyi nunueni vyombo vyenu nunueni vyombo hii maisha ni wanakuwa ya mpaka anafika akiwa hapa anafanya hivyo. Alafu anamwangalia mhasibu wa kanisa. Yaani beti vipi? <laughs> ni waulize swali, anayetumia vyombo hapa kanisani zaidi ni na kina nani? Sasa. Yaani mpaka beti kabisa na gonga hiyo Elfu tatu. <laughs> Seba bila. Ngoja nikupe wivu kidogo lakini ni kitu cha kawaida. Kanda yetu ya kati ndio kanda kama kanda ziko kumi. Sasa kwa mambo ya mziki kanda yetu ya kati kama si ya nane ya tisa. Yaani ukichukua moja mbili tatu nne tano mbamba. sisi kama si ya nane yani kama si ya tisa. basi imejitahidi ya nane Sawa Sawa Leo sisi tunataka kuimba kwa kutumia flash Eti si ndio Kizamani kweli nenda kusini nenda nenda Dar es Salaam nenda Sinaoka sana magharibi kidogo kule kwaya zina magari yao wewe wakati unachangisha kwa ajili ya flash <laughs> wenzio wana gari zao walishaondoka mambo ya magari wakiondoka wanaondoka na vyombo vya vya mchungaji kimani wanaviacha nakwambia kweli wewe mtie wifu walishahama Hivi vyombo wanavyo mimi nimekwenda wakati fani kwa kiongozi wa taifa nilikwenda kule Mbeya majengo kule kwa mchungaji nani yule sijui kulikuwa kuna, ta, kuna tamasha la kanda na kwambia nilikuta magita na makibodi ya mejama za bahuni yani kila kwa imekuja na la kwake na kule kanisani vyombo vipo Hivi mkiagizwa hapa kwamba kutoka mkutano bahi mmeagizwa mje na vyombo vyenu mnaondoka na vyombo vya nani? Eh? Na sisi hapa tunataka vyombo vilie Jumapili. Hatukubali kuabidi hivi hivi. Haleluya. 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 Wale walionunua vyombo mbea ni kama wewe na mimi. Sema amina. Sema amina. Sisi tu gospel mimi nimeondoka pale tumenunua ile 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 ile, ile ahuja na keyboard moja nyeusi tulinunua Sasa sasa nyinyi simko vizuri hata kuliko sisi zamani Eti si ndio wapendwa Anzeni kununua kimoja kimoja We mwalimu we anza kununua kimoja kimoja Haleluya Anzeni kununua nunua gita nunua sikuizi mnani ngoma hamtaki Hivi vitu vinanuliwa hivi. Haleluya. <laughs> sasa <laughs> Sasa nini bwana? Kazi kulaumu tu mkifika huko. Ah, bwana mchungaji ana maono. Tuko nataka kuna keyboard ya 1300 ile. Nauzwa milioni saba ile yani mchungaji hasiji hajaiona. Ala. Hajaiona. Sema amina mtaanza kununua eh nifuatilie au niache ah tuletu kwa kwazana nifuatilie au niache sasa mwanze kununua maiki raha ya kuimba nyimbo live lazima maiki ziwe nyingi lazima ziwe nyingi mungu awabariki haleluya
Haleluya. Kwa hiyo jitieni moyo mimi nashukuru sana mambo mliyofanya ni mazuri kabisa kabisa Mungu awabariki nimshukuru Mungu baadaye tuendelee na zoezi baadaye tuzindue hiyo album Baba yetu wa mbinguni mtakatifu Sante umekuwa nasi Sante umejitukuzwa umewainua wana wako Bwana Baba hatua walionayo Mungu ni kwa sababu wameamua kukutumikia wewe kama baba yao Wanataka kukusifu na kukuabudu Nani anayestahili kusifiwa kama si wewe? Endelea kuitunza, kuiponya kwa ya hii kwa utukufu wako Mungu, Baba, naomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki. Karibu nani. Ngeza tena makofi mengi kwa mtumishi wa Mungu. Mina. Sasa mko tayari niwalete wenyewe paradise. Mko tayari wapendwa wangapi wako tayari kwenda kuwashuhudia
Aliposikia Yesu kazaliwa Mfarume Herode aliposikia Yesu kazaliwa makofu mengi 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 sana sasa niombe yule mwenye ule mzigo sasa aulete hapa mbele tayari kwa ajili ya kuomba na kuizindua rasmi CD yetu alafu tuanze kuiuza sasa mwenyekiti 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 tuletee ule mzigo wetu hapa tumeshi wa Mungu wako mahali hapa Sana. Sante sana Basi nitamleta mtumishi wa mungu Hata omba Alafukisha Hata tangaza rasmi kuizindua Na mtu wa kwanza kuinunua atakuwa ni yeye Na mtu wa pidi atakuwa ni mchungaji Alafukisha Tutende kuhinati Karibu Buwana yesu wa sima Baba yetu wa mbinguni mtakatifu Tunacho kiona mbele yetu ni kaza mikono ya watoto wako Wanajua kwa nini wamefanya Mano umewatoa mbali Kila moja kieleza uliko mtoa Hakika ni mujiza Wamenyosha mikono yao Fahamu zao, muda wao Ili kutengeneza kilicho chema Kumbu kumbu njema ya kukutukuza na kukusifu Kwa sababu ya matendo mako ubarikiwe Wakati usasa na iweka mikono ni mwako Album hii Ili buwana wa uzima Ika kutangaze Ika tangaze matendo yako maku Weza wako, nkovu zako, utendaji wako Waminifu wako Kwa wote watako usikia Sante kwa yote Sasa kwa jina la Yesu na izindua Album hii ya vijana wa paradise Kristo Yesu jitukuze peke Ika penye katika mioya watu Ika guse mioya watu 
wenye shida wafarijiwe waliokata tamaa wainuliwe wasiojua wajue ya wapasayo katika ulimwengu wa sasa ubarikiwe na kabisi mikono ni mwako sasa Mungu nikiomba na kushukuru wote tuseme amina sema amina sema amina hebu shangilia kabisa Haleluya. Haleluya. Sasa niulize kwanza. Albamu moja inauzwa shilingi ngapi? Nikwa mjapanga. Eh? Elfu? Tano. Eh? Elfu tatu. Elfu tano. Haya, mimi nanunua kumi. Asante sana basi mtumishi wa Mungu amenunua albamu kumi kwa shilingi elfu hamsini. Sasa nomba niwashirikishe kitu kimoja. Nomba niwashirikishe kitu kimoja. Sasa baada ya watumishi wa Mungu kuwa wamenunua albamu kae ni chini sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mwenyekiti uje hapa, katibu uje hapa mbele. Niende speed kabisa. Mtumishi wa Mungu Baba Mlezi, wewe ndio mwenye nyumba yako. Usapoti vijana wako alafu nianze kutililika huko. Karibu nisikie sauti yako. Haleluya. Vijana hawa wamenifurahisha sana. Wanaimba vizuri. Wananibariki kwa kweli kila wimbo wanapoimba, wananibariki nitanunua moja tu kwanza lakini kwa laki mbili Asante mnapokea hela mnapokea Bwana Yesu asifiwe Sasa mimi hawa niliwacha kama watumishi wa Mungu Lakini albamu hii hii albamu haitoanza kuuza shilingi 5000 Bwana Yesu asifiwe sana Natamani mtu wa kwanza kuchota baraka. Mtu wa kwanza kuchota baraka. Ainunue albamu hii kwa fedha kubwa kuliko watu wote. Inaamini ukinunua albamu hii kuna faida utakayopata. Jambo la kwanza utasikiliza ujumbe uliopo, lakini jambo la pili utaombewa sana na waimbaji hao. Lakini jambo la tatu utamwona Mungu kupitia albamu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye naomba nikualike hapa mbele. Naomba nikualike hapa mbele. Naomba nikualike hapa mbele. Roho Bwana ameniongoza wewe ndio uwe mtu wa kwanza kabisa kununua albamu kama mtumishi wa Mungu. Naomba tuambie wenye nani na albamu hii utanunua kwa fedha kiasi gani? Karibu hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh MC naona kanipa upendeleo nilikuwa nategemea kwamba ataenda kwa usemi ule kwamba ladies fest kwamba awe mwanamke wa kwanza kuja kununua hii album bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe mimi nitainunua kwa laki moja na nusu oliva laki moja na nusu kila mtu na dance yake asante sana ha ah? mamlaka niliyopewa kama mc kiongozi Laki moja nusu naomba mkabidhi na flash ya GB 16. Kwa laki moja na nusu. Shakia Vex Adams, on you. Piga makofi mengi 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 sana. Mengi 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 sana. Mengi 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 sana. Mzee, karibu na wewe nikusikie albamu yetu utainunua kwa shilingi ngapi? Karibu baba. Asante sana bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sasa na kwa mujibu niliopewa wageni waligwa washirika kwaya, si ndio eh? Si ndio eh? Si ndio eh? E babao tumejipanga kwa jia kuisupport kwa Paradise kununua albamu tunyoshe mikono juu. Tuliokuja kuisupport baadaye 
kununua albamu tunyoshe mikono juu wote tumekuja kushangaa tu mataa ya huko ndani tuliopanga kuja kununua albamu tunyoshe mikono juu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe sana nianze na hapa mama utatuambia jina lako nani kama unanunua flash unanunua albamu flash inaanza 10000 dvd e dc cd inaanza kwa shilingi 5000 karibu mama bwana yesu asifiwe kwa majina yangu mimi naitwa Jennifer Sudai ambaye ni mama wa Festo wengi wananijua. Mimi nanunua albamu hiyo ya 5000 mimi natoa kwa shilingi 10000. Kuja makofi mengi 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 kwake. Mnasogea unapokea hela mimi namkabidhi albamu. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nuru, nitanunua albamu kwa shilingi 20000. Amen. Flash CD. CD. Makofi mengi kwake tafadhali. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jacqueline Shayo. Nitanunua CD kwa 50. Lakini kwa sasa hivi ni 20. 50 makofi mengi kwake. Jamani kuna flash na CD nikipenda leo tu kiamua kununua flash unanunua flash kiamua CD unanunua CD flash inaanza 10000 kwa najua karibu mama Bwana Yesu asifiwe naitwa Sofia Katunzi nitanunua CD kwa 10000 CD kwa shilingi 10000 Wandishi mbo karibu na mimi mbo karibu na mimi mimi nagawa tu CD nagawa CD Nye mlevaa kijani ni kwae Ebu simameni wote Simameni wote Kiongozi wano yuko wapi Kiongozi yuko wapi Karibu mama Kwa yenu inaitua nani baadai Tutuwa karibisha mwimba inaitua nani Mne supporti paradise kwa shilingi Ngapi karibu Bwana Yesu wa sifiwe Amina na wasalimu katika jina la Yesu kwa yetu inaitwa New Revelation Choir. Asisi kama kwaya tunapenda tununue flash kwa sasa kwa elfu kumi. Lakini tumekuja kuatia moyo wenzetu tutaongezea elfu ishirini kwa maana kwamba tunaweza tukapata CD hapo. Mungu awabariki. Pia makofi mengi sana. Asante sana. Asante sana. Tunaendelea. Sasa naamia upande wa washirika. Alafu kaidi unakuwa. Naamia upande wa washirika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Charity Shaibu Langi. Mimi nitanunua CD pamoja na flash kwa laki na nusu. Pia makofi mengi 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 kwake tafadhali. Asante sana mwingine. Unanyosha mkono uchote baraka. Unanyosha mkono kama sijaja mimi mwenyewe. Kama sijaja mimi mwenyewe. Mama hapa karibu jina lako. Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jocelyn Kwatilao natokea kanisa la YGT kwa mchungaji Mipawa, Joseph Mipawa Ntanunua flash kwa shingi F5 Makufu mingi 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 kwa kete fadhari Karibu mama Mbana yusa asifiwe Bintanua CD kwa shingi F10 Pijo makufu mingi kwa kete Mungine, 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 hapo linyoche mkono zamani sana. Jamani, kaba sija nyanyua kwa ya moja moja, na kuja mama karibu. Mwana peo sifa, kwa niyaba ya kwa ya unyakuo, tutanua flash kwa shingi fushirini. Pijo makofu mingi unyakuo, flash fushirini, kwa ya mliotu imbia na nyesu mameni, kiongozi wenu yuko wapi, yuko wapi kiongozi. Jamani, Eh hey, unaongea kwa niaba. Hii ni kama vile mwenge, si ndio eh? 
leo kunakuwa kijiji hichi kesho kutwa kijiji kingine nani anazungumza kwa niaba karibu asante bwana yesu asifiwe haleluya amina na sisi wanakwaya kutoka mlimwasi kwa mchungaji elias yakobo jina la kwaya ni adonai na sisi tumekuja kuwaunga wenzetu mkono tutanunua cd kwa shilingi 1500 lakini tunayo keshi shilingi 1200 Piga makofi mengi 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 kwao na hii hapa kwaya na nyie karibuni msemaji mwakilishi karibu Simameni unakuwa mependeza mevaa sa karibu Bwana Yesu asifiwe na wasalimu katika jina la Yesu kwa jina langu linaitwa Grace ninatokea Veyula kwaya ya ushindi kwa mchungaji Nasali kwa niaba ya kwaya ya ushindi tutawasapoti wenzetu kwa kununua CD tatu kwa shilingi 15 pamoja na flash moja kwa shilingi kumi. Mungu awabariki. Ngeza makofi mengi kwake tafadhali. Zani sana naomba nimkaribishe mama mchungaji mipawa. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawasalimu katika jina la Yesu. Kwa niaba ya kwaya yangu iko mahali hapa. Natoka kanisa la Mwatano, IGT Mwatano, kituo cha mema. Tutanunua flash kwa 1030. Pia makofi mengi 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 kwake. Tafadhali. Hapa je? Hapa je? Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Happy Gemela nitanunua flash kwa 1000. Flash kwa elfu kumi makefe mengi kwake tafadhali asante karibu mama e hey, guswa Amina bwana asifiwe kwa majina naitwa Rose Jackson Sinzo na nanua flash kwa shilingi elfu kumi Piga makofi mengi kwake mwingine 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 karibu Bwana Yesu asifiwe nimeamka tena na yuza hii flash hii CD na yuza tena kwa mtu ambaye nampenda. Yaani nainunua mara mbili tena. Nilisema flash na CD laki na nusu. Nainunua tena hii flash kwa 1030 alafu nampa mwenyekiti wa kwaya hapa la Dais. Amen. Piga makofi mengi 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 kwa kitafadhali. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nanunua flash kwa shilingi kumi. Makofi mengi 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 kwa tafadhali mwingine 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 guswa guswa na kuja baba guswa guswa karibu mama Bwana asifiwe Naitwa Suzana Mbogoni nitanunua flash kwa shilingi kumi. Makofi mengi 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 Makofi mengi 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 kwa tena Karibu mama Yesu asifiwe. Nitanunua flash kwa shilingi kumi pia nitanulia mama yangu sidi kwa shilingi 5000. Makofi mengi 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 kwake. Guswa endelea kugusa kwa jia kuisupport kwa ya paradise karibu baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tena nimesimama maana nimesimama sikujitambulisha pale. Eh. Mimi ni katibu wa kwaya ya Nazareth kutoka kwa mchungaji maonyesho wana kwaya hawajaweza kufika tuna mkutano wa nje pale kwa hiyo wanaendelea na huduma nikaja kama mwakilishi amesema kwamba atanunua CD moja kwa shilingi 1000 yeah. lakini pia mchungaji wangu naye kaniagiza akasema kwamba naye ananunua CD kwa shilingi 1000 Nikupe kabisa ya mchungaji wangu. Ni ukabizi kabisa keshi. Ongeza makofi mengi 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 kwake. Sana sana namna hiyo, namna hiyo tunaguswa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na namwomba Elizabeth kajuku kangu kaje kanataka CD flash nikanunulie kwa 1000. Bina Hakuna Mungu kama wewe. 
na ni mwingine ameguswa flash zipo cd zipo flash zipo cd zipo zimebakia dakika kumi za kuchangamkia baraka hizi sija kuondoka hapa tena ukaanza kusikitika oh mimi nilichelewa mimi nilifanya nini ndio wakati ubilika limetibuliwa karibu mama Asante mwingine nani wapi uko karibu mama karibu mama Bwana Yesu asifiwe kwa jina naitwa Aksa Sumbali mimi nitakaa flash kwa shilingi ya kumi. Makofe mengi 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 kwake mwingine aliyeguswa inazobakia dakika saba. baada hapo tutaendelea na uimbaji huku tukiendelea kununua flash kwa bei elekezi nani mwingine ameguswa Nani mwingine ameguswa? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyi wanakwaya mtapiga kope mtachukua bule bule. Eti nyi wanakwaya ninyi mtachukua bule bule. Mnachukua za kwenu wenyewe bule bule. Au kila mmoja atakuwa anajimbia nyumbani kwake. Amina Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapi hapo? Karibu 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 zile kwa ambao zijafika na mamechukulia majina yao tutaendelea kuuza CD huko kwa zikwa zinaimba usije kama umetembea bure karibu mwanangu Mwanaesa sfie Ntanunua flash kwa shilingi 10000 Piga makofi mengi kwake tafadhali Mwana Yesu asifiwe mwingine ndio namalizia vobilika langu mwingine ambaye ameguswa mwingine ambaye ameguswa karibu mama Bwana Yesu asifiwe mimi naitwa Merina nitanua flash elfu kumi. 10000 makofi mengi kwake jamani 10000 tu 10000 unashindwa kuguswa 10000 10000 unajichotea baraka mwingine 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 nataka nimalize hizo zoezi. Alafu tuanze kuzinadi huku tunapata wale waimaji mama waingia baada ya uzinduzi. Mwingine ambaye ameguswa, mwingine ambaye ameguswa kwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama jina zile kwaya ambazo zimefika baada ya uzinduzi na wajaimba. Wapi hapo karibu mama? Kuimba tunaimba. Bwana asifiwe. Na mimi nitanua flash kwa 10000. Flash kwa shilingi 10000 makofi mengi kwake. Asante na malizia malizia vu mwingine. 5000 Tunaanzia 5000 kwenda juu. Karibu mtumishi wa Mungu popote ulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Aza kuanzia sasa CD zetu zimekuja kuzinduliwa na flash zimekuja kuzinduliwa tunaendelea kuziuza moja kwa moja paka tukio hili litakapokuwa limeisha paka tukio hili litakapokuwa limeisha tutakapofunga kwa maombi naomba majina ya zile kwaya tusiyo tumewaita alafu wasiimbe tutakuwa tujawatendea haki kwaya kwanza kutoka kwa motano EGT mambo msimame Je mtupatie wimbo mmoja. Alafu kwa ya pili mtakuwa mnaje